ప్రపంచాన్ని కరోనా వైరస్ కలవరబెడుతున్న నేపథ్యంలో దాని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం కరోనా వైరస్ ఎలా ఉంటుంది మనిషిలోకి ఎలా ప్రవేశిస్తుంది ప్రవేశించిన తర్వాత ఎన్ని రోజులకి ఈ వైరస్ లక్షణాలు బయటపడతాయి శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఎలాంటి మార్పులు తీసుకొస్తుంది కరోనా వైరస్ మనిషి శరీరంలో ఏ ఏ అవయవాలపై ప్రధానంగా దాడి చేస్తుంది పలు సందేహాలపై సీనియర్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ రాహుల్ అగర్వాల్ సమాధానాలు అందిస్తారు కరోనా వైరస్ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ వైరస్ ఫ్యామిలీ అని అంటారు ఆ వైరస్ ఫ్యామిలీ ఒక స్పెసిఫిక్ టైప్ అని ఉంటుంది ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ అని ఆర్ఎన్ఏ వైరస్లో కూడా హెలికల్ వైరస్ అని అంటారు కరోనా వైరస్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వైరసెస్కి చెప్తామన్నమాట ప్రజెంట్గా కరోనా వైరస్ వచ్చింది మనకి నావెల్ కరోనా వైరస్ అంతకుముందు కూడా కరోనా వైరస్తో ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందే అంతకుముందు కూడా కొన్నిసార్ కరోనా వైరస్తో హ్యూమన్ కైండ్ సఫర్ అయ్యింది అంటే మర్స్ అని మిడిల్ ఈస్టర్న్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ అని అలాగే సార్స్ అని సడన్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ అని కొన్నిసార్ కరోనా వైరస్తో చాలా మంది ఎఫెక్ట్ అయ్యి చనిపోయే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంతకుముందు క్రౌన్స్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న డాట్స్ లాగా ఉంటుంది అందుకనే కరోనా అంటే క్రౌన్ సో ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్కి మనం కరోనా వైరస్ అని అందుకని అంటాము ఫుడ్తో ట్రావెల్ చేస్తుంది కొన్నిసార్ ఎయిర్ డ్రాప్లెట్స్తో కరోనా వైరస్కి సెవరల్ మెథడ్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్ ఉన్నట్టు అని తెలుస్తున్నట్టు ఫస్ట్ ఈజ్ అండ్ మోస్ట్ కామన్లీ ఈజ్ కాఫ్ అండ్ స్నీజెస్ అంటే దగ్గేటప్పుడు తుమ్మేటప్పుడు దగ్గుతో వచ్చింది వచ్చినట్టు వాట్ ఎవర్ ఎయిర్ డ్రాప్లెట్స్ ఉంటుందో ఆర్ స్నీజెస్తో వచ్చినట్టు వాట్ ఎవర్ సీక్రీషన్స్ ఉంటుందో దాంతో డైరెక్ట్గా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇఫ్ సపోజ్ ఎవరో కరోనా వైరస్తో ఎఫెక్టెడ్ అయ్యారని అనుకో వాళ్ళు దగ్గారని అనుకో ఆల్మోస్ట్ అప్ టు సిక్స్ ఫీట్ అంటే ఫోర్ మీటర్స్ వరకు కూడా అది ఆ దగ్గుతో వైరసెస్ నెక్స్ట్ పర్సన్కి స్ప్రెడ్ అయ్యి అక్కడ ఇన్ఫెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది డేంజర్ జోన్ అని అంటాము అంటే ఎవరికైనా షో ఇట్లా అని కాఫ్ కోల్డ్ అని ఉన్నట్టు అది ఈ కరోనా వైరస్ కాదు ఇంకా ఎనీ ఎనీ అదర్ వైరసెస్ ఉండొచ్చు అది ఆ దగ్గేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ కిలో మీటర్స్ పర్ అవర్తో మనం దగ్గుతాము తుమ్ముతాము కాబట్టి వాట్ ఎవర్ డ్రాప్లెట్స్ దగ్గేటప్పుడు అది అంత వేగంతో వేరే వేరే వాళ్ళకి కూడా డైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సపోజ్ ఎవరైనా సిక్ పేషెంట్ ఉన్నారని అనుకో వాళ్ళకి మనము కేర్ ప్రొవైడ్ చేస్తామని అనుకో ఆ బెడ్డింగ్స్తో ఆ సీక్రీషన్స్తో ఆ నేజల్ సీక్రీషన్స్ కానీ దగ్గు సీక్రీషన్స్తో అలాగే ఇఫ్ నాకు కరోనా వైరస్ ఉంది అని అనుకో నేనే నా మౌత్కి కానీ నా ఇన్ఫెక్టెడ్ సర్ఫేసెస్కి టచ్ చేశాను అనుకో సో ఆ పర్టికులర్ చేతితో నేను ఇంకా వేరే సర్ఫేస్కి టచ్ చేశాను అనుకో సో ఫ్రమ్ మో మౌత్ అండ్ నోస్ అది దగ్గు కాకుంటే ఇంకా వేరే మెథడ్తో కూడా నేను స్ప్రెడ్ చేసేస్తా అలాగే షేకింగ్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ నాకు దగ్గు వచ్చేసింది నేను జస్ట్ కవర్ చేసేసి కొని మీరు మిగతా వాళ్ళకి షేకింగ్ ఇచ్చాను అని అనుకో వాళ్ళకి కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇంకా ఒక వేరే ఇంపార్టెంట్ స్ప్రెడ్ ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు సపోజ్ ఎక్కువ పబ్లిక్ స్పేస్ యూజ్ చేశాను అనుకో అది రైలింగ్ ఉండొచ్చు అది డోర్ నాబ్ ఉండొచ్చు అది ట్యాప్ ఉండొచ్చు అక్కడ టచ్ చేసేసి నేను వెళ్ళిపోయాను అనుకో ఆ ఫోర్ టు సిక్స్ అవర్స్ లోపల ఎవరైనా వచ్చి అదే సేమ్ సర్ఫేస్కి వితౌట్ క్లియర్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ అక్కడ టచ్ చేసిందంటే ఆయనకి కూడా అదే వైరస్ స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇలానే సపోజ్ నేను ఏదో వేరే వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ వాళ్ళకి నేను కేర్ ఇచ్చినట్టు చిన్న వాళ్ళకి ఆరు వృద్ధుల వాళ్ళకి నేను కేర్ ఇచ్చినట్టు ఉంటాయి దెన్ ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రికాషన్ నేను తీసుకోలేదని అనుకో సో వాళ్ళతో నాకు ఆ ప్రాక్సిమిటీ ఆ నియర్నెస్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి సీక్రీషన్తో నేను ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాను కాబట్టి అక్కడ నుంచి నాకు కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఆ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉందని అంటే నోజ్ త్రోట్తో స్నీజెస్ అంటే తుమ్ములు ఎక్కువ ఉండడము దగ్గు ఎక్కువ ఉండడం జలుబు చేయడం ఫీవర్ ఫీవర్ సడన్గా హై గ్రేడ్ వచ్చచ్చు మిగతా ఆర్గన్స్ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా ఊపరితిత్తులు ఊపరితిత్తులకి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా వచ్చేసి ఊపరితిత్తులకి రెస్పిరేటరీ ఫెయిలియర్ అని అంటాము అది వాళ్ళకు వెళ్ళడము ఊపరితిత్తులో నిమోనియా రావడం వైరస్ నిమోనియా కావచ్చు వైరస్తో సూపర్ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి బ్యాక్టీరియల్ నిమోనియా కావచ్చు అలాగే అబ్డామినల్ ఇన్ఫెక్షన్ స్టమక్లో కానీ కిడ్నీకి ఫెయిలియర్ అయ్యే అవకాశం లివర్ ఫెయిలియర్ అయ్యే అవకాశం